ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி போட்டு அதுக்கு காலிஃப்ளவர் கிரேவி வச்சுருக்கோம் நான் டேஸ்ட் பார்க்குறேன் சூப்பராக இருக்குது அருமையான ஒரு காலிஃப்ளவர் குருமா ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் சின்னதான காலிஃப்ளவர் தான் நான் இப்போ ஒரு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம மல்லித்தலையை கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் சின்னது இருந்தால் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஆறு ஏழு வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ புதினாவையும் கட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு தக்காளி கட் பண்ணிப்போம் ஒரு தக்காளி போதும் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு தக்காளிலாம் சேர்த்தா புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிப்போம் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துப்போம் ஆயில் சூடு என்னோடய கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துப்போம் பெருஞ்சீரகம் குருமாவுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எந்த குருமா சேர்ந்தாலும் நீங்கள் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்து கூட கொஞ்சம் புதினாவும் சேர்த்துப்போம் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கட்டும் இது ரொம்பவே ஈஸியான குருமா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் சப்பாத்திக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் தக்காளியை சேர்த்துடலாம் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இல்லைன்னா தக்காளி முழுசு முழுசாக கிடக்கும் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் மூணையும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு இப்போ காலிஃப்ளவரை நான் வெந்நீரில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அது கூட சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் நல்லா கலக்கி விட்டு இப்போ ஒரு மூடி விட்டோம் வேகட்டும் இப்போ நான் சப்பாத்தி பிசைஞ்சு போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிருவோம் அதுக்குள்ளே குருமா வேகட்டும் சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு உருண்டை போட்டாச்சு இப்போ சப்பாத்தியை ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ குடும்பம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் வெந்துருச்சு 
இப்போ பாதி அளவு குருமாவை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் இப்போ அரைக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆறட்டும் வாரணுன்னு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ நம்ம அந்த கிரேவியில் நான் அரைச்சிட்டு வந்ததை கலந்து விட்டுடலாம் எதனால் நான் அரைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தியில் தொட்டு சாப்பிடும் போது ஒரு திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் இது ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலக்கி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுவோம் அப்புறங்க மல்லித்தலையை தூவிடலாம் மல்லித்தலையை தூவி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான காலிஃப்ளவர் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ண ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சர்மிலாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்